हेलो वेलकम स्टूडेंट टू अवर चैनल द फिजिक्स पॉइंट द क्वांटम मैकेनिक्स इज द सब पार्ट ऑफ द फिजिक्स एंड इन दिस लेक्चर्स वी आर डिस्कस द आई थिंक थर्ड लेक्चर्स ऑफ द क्वांटम मैकेनिक्स देयर आर इन दिस लेक्चर्स वी आर डिस्कस द टाइम डिपेंडेंट स्क्रोडिंजर्स वेव इक्वेशंस टाइम डिपेंडेंट स्क्रोडिंजर्स वेव इक्वेशन दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग इन द क्वांटम मैकेनिक्स टाइम डिपेंडेंट स्क्रोडिंजर्स पोटेंशियल that particular that particular particles there are all about that things this is the time dependent schrodinger equations we are discussed in this lectures time dependent schrodinger equation in the one dimensional time dependent schrodinger equation in the three dimension when we are discuss the uh, schrodinger's wave equation in the three dimensional the particle will could not be freely there are freely in the motions Let's start the discussions. How can we explain the wave equations? Schrodinger wave equation, which is the time dependent. Consider a particle moving with the velocity v. Consider a particle moving with the certain velocity v. If the velocity of that particle they have the mass, then the momentum of that particle is like this. Consider one of the particle which can be motion, which can be travels with the velocity v. If the particles we uh, they are in the under the motions with the velocity, they have the mass, then they get the momentum m into v. We know that. अपन जब हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल बोलते हो, तो हम आशा करते हैं जैसा एक इक्वेशन बोल लो तो मोमेंटम साड़ी. Okay. This is also momentum. This is also momentum. The left hand side of the both equation is equal. Then I will be equate the right hand side of that equations. Okay. This is the particles having the momentum, having they are moving with the velocity v. Then if the particle is moving, having the energy, particle is moving, energy of that particle. Energy is e having the energies e. Then we are discuss these equation in only one dimensions. There are one d. It is one dimensional only moving with the x positive x direction. A particle is a free moving. If the particle is free move as a self, then there will not be this force act hold. Nothing. The sense of that there are no forcing acting on that. But the total energy is essential to the kinetic energy. The total energy of that particle is essential to the kinetic energy. Then the kinetic energy, total energy E, is essential to the kinetic energy. This is the our kinetic energy. Then we know that yeah, particle has another me. Can I kill it? M na divide kill it? Ani M na can I kill it? Multiply kill it. If I will multiply this M. And I have to write m square. M into v is p. Then m square into v square is p square. Then the e is equal to, or this is also is equal to p square divided by two into m is two m. Okay, this is all about that equations. Or this is the de Broglie wave associated with the moving particle. Due to the one of the wave function, this wave function is psi of x t, psi of x t. This is the de Broglie equations, de Broglie motions of the moving particle with the function of with the wave function that is psi of x t. Then there are also called as continuously traveling harmonic wave equation, continuously. Traveling the harmonic wave equations, having the wavelength of that particle, having the wavelength of that particle is a lambda. Then the frequency of that particle is a nu. 
there are the frequency of the particle is nu and the omega is the angular frequency we know that the relationship between the momentum that is p i will take this equations that p is equal to h upon lambda then h upon this is also is equal to h upon 2 pi into 2 pi divided by lambda just multiply and divide by 2 pi we know that upon jones heisenberg uncertainty principle bagat hoto tevha apan mandela h cut that is reduced planck's constant is equal to h upon 2 pi then this whole term is a h cut and i will be treated this is the k this is also is equal to h cut into Okay, मंजे हाँ कहाँ चलेगा अपना momentum of that particle. We know that momentum मंजे हाँ है. आप लोग मायते हैं. जब आप बनाएं के लिए two pi ने divide and multiply of the right hand side of two pi, then we get the reduced Planck's constant and the constant k. Okay, the constant k. And we know that energy relation E is equal to h into nu. Then again multiply and divide of this equation by 2 pi. Then h upon 2 pi is equal to 2 pi into nu. Okay. Then h upon 2 pi is h cut. And 2 pi nu is omega. There are angular frequency of that particle. And this equation is called an Einstein frequency relation. There are Einstein frequency relation. Please keep in mind. This is the Einstein frequency relations or this is equal to e there is h cut into omega okay and we kept this the, this is the equation number two and this is the our equation number three and where are this this is our equation number one here now we know that that is p then E is equal to H into omega. H cut into omega. That is also is equal to P square divided by 2M. This E is equal to P square divided by 2M. And this E is equal to H cut into omega. Then what is the P? The P is equal to H into H cut into K. Then I will substitute here. That is H cut omega is equal to h cut into k bracket square divided by the 2m is 2m is as it is okay. we need to the describe the continuous traveling harmonic wave continuously traveling harmonic wave which is involved the equation number four this is our equation number four the function the wave function that is psi of x t this is the where function it must be harmonic in the sense there are the two functions or two waves are superimposed to each other you know, superimposed auto, tema, that, again, that, produce auto, that is they produce wave packets they produce the wave packets the velocity of these wave packets is equal to the velocity of the individual particles or the velocity of the particle is equal to the velocity of that wave particles then the w or this is omega not a w is equal to v there are group velocity also called as group velocity or the velocity of that wave packets in here then we describe some following forms that is cos of kx minus of et sorry omega t then sine of kx, sine of kx minus omega t and e raised to i of kx minus omega t and e raised to minus i of kx minus omega t. These are the forms of that particular equations in the form of the particles, the displacement, concept this is the displacement of that particle, the time omega is the angular frequency they are constant of these relations okay. what we are doing in the next term we can be expected this function that wave function in the form of e raised to x time dependent 
अपन बे क्या लगे हा एक इक्वेशन घीज इक्वेशन दीज इक्वेशन आई ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिस एंड डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स क्या डिफरशिट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरशिट कर देन अगेन वेन वी आर डिफरशिट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स दे लेफ्ट हैंड साइड मल्टीप्लाइड बाय मल्टीप्लाइड एंड डिवाइड बाय आई देन गेट्स इज सम डिफरेंट इक्वेशन ओके वी नो दैट सेटिस्फाइंग इन सम कंडीशन द एक्सपेक्टेड इक्वेशन ऑफ द साय ऑफ आर टी साय ऑफ आर टी दिस इज इन थ्री डी साय ऑफ आर टी The expected equations that psi of R T is must on them some basic property. First is it is must in the linear order. It must be in a linear order that solution it can be superposed to produce the interference effect and also permit to construct the wave packets. Also permit to construct the wave packets. And the second one is the coefficient of Or the coefficient of this equation or the constant is reduced to Planck's constant. That is the edge cut. These are two properties which can be shows by the equation that is psi of R T. There are wave function. Okay. To satisfy these conditions, we know that it is psi of x t is equal to a into e raised to i of. There are k x minus Omega t, k x minus omega t. Then we know that p is equal to h into k. P is equal to h into k. Then what about the k? K is equal to p divided by h cut. We know that. अतः आप लोग कहते हैं p is equal to h upon k आ है. Then k is equal to हाँ तीन लड़के बंद करना है. Divide होना है. Then I will substitute the value of k here. The psi of x into t is equal to a. What is the a? A is the amplitude of that waves. एक मंजिल का ऐसा ना था. Amplitude. Amplitude is the when a particle, when or wave form, or when the particle will be oscillated from the mean positions. The maximum displacement from the mean position is called as amplitude of that particle. When the particle will be oscillated from their mean positions, then the k a is equal to e raised to i. This is i. Then k is the p upon h cut into x. What is the omega? Okay, we know that the omega here. Then the e is equal to h cut into omega. What is that? Upon little i, e is equal to h cut into omega. This is E is equal to h cut into omega. What happen about the omega? Omega is equal to e upon h cut. Omega is equal to e upon h cut, and t is as it is. या दोनी टर्म में दे एक हदा पॉइंट क्यों है? एक हदा टर्म आसा है जो दोनी में दे आगे. मंजे दी कांस्टेंट ऑफ बोथ. मंजे वन अपॉन h cut, वन अपॉन h cut दोनी में दे सेम है. तेरे मोड़ अपन क्या कर सकते हैं? कॉमन यूज़ सकते हो. That is x t. Psi of x t is equal to a into e raised to I divided by upon kaya kitna 1 upon h cut common kitla then I upon h cut into so this px minus of ep px minus ep there are time dependent equations and these are motions in a one dimension one dimension means the positive x direction means the move hot a hai khada particle and it's a time more depend a hai upon pahela the kaya karaj da ya tika ni this is the mathematical descriptions of the wave Equations or the wave function, they are equivalent to the unrestricted particle of the total energy is E and the momentum is P. Total energy is E and the momentum is P when the particle is moving along the x directions. Then we know that this equation will be differentiated with respect to x. That equation will differentiate with respect to x. Kalender, delta psi by टोटल टर्म आई अपॉन एच कट इंटू पी एक्स माइनस 
आपल्याला माहित आहे व्हाट इज दी डॅबा सायबर डिव्हाइस हा जो डॅबा सायबर डिव्हाइस आपल्याला भेटलेला आहे या ठिकाणी सबस्टिट्यूट करायचं देन आय विल सबस्टिट्यूट हियर दैट इज माइनस आय एच कट डॅबा 2 साय बाय डॅबा एक्स स्क्वेअर इज इक्वल टू देयर पी इज अ कॉमन व्हाट इज दी डॅबा सायबर डिव्हाइस देयर इज आय अपॉन एच कट आय अपॉन एच कट इनटू पी into sin i upon h cut into p into sin then the i h cut delta 2 sin by delta x square is equal to a jo term hai p into p is p square i h cut i upon h cut into p square into sin this is the equations आता मी काय करणार या ठिकाणी थोडस केअरफुली ऑब्झर्व केल्यानंतर इकडे देखील न्यूमिरेटरला आय आहे तिकडे देखील न्यूमिरेटरला आहे देन न्यूमिरेटरचे आय गेट्स कॅन्सल मायनस एच कट डॅबा टू साय बाय डॅबा एक्स स्क्वेअर इज इक्वल टू वन अपॉन एच कट इंटू पी स्क्वेअर इंटू साय ओके अशा पद्धतीने मला एक इक्वेशन या ठिकाणी भेटलेला आहे इज धीस इक्वेशन आय विल बी डिवायड बाय 2m या इक्वेशन ला मी जर 2m ने डिवाइड केलं तर आय गेट सम इक्वेशंस एंड डिवाइडेड बाय 2m व्हाट इज एक्झॅक्टली हॅपन इक्वेशन ला मी जर 2m ने डिवाइड केला तर माइनस एच कट डिवाइडेड बाय 2m इनटू डॅबा 2 साय बाय डॅबा एक्स स्क्वेअर इज इक्वल टू आणि हे देर आर ओके वन अपॉन एच कट इयर दट इज पी स्क्वेअर डिवायडेड बाय टू एम इंटू साय आता हा एच कट इकडे आल्यानंतर काय होणार मल्टीप्लाय देर इज एच कट स्क्वेअर डिवायडेड बाय टू एम इंटू डॅबा टू साय बाय डॅबा एक्स स्क्वेअर इज इक्वल टू पी स्क्वेअर इंटू टू एम टू साय मी या ठिकाणी इक्वेशन लिहिलेलं होत तो इक्वेशन या इक्वेशन ला सॅटिस्फाय होत असेल तर आपण जे काढलेलं केलं काम हे करेक्ट आहे असं म्हणता येत बट द पी स्क्वेअर अपॉन टू एम हे बघितल्यानंतर आपण पहिल्यांदा सांगितलं होतं द टोटल एनर्जी ऑफ दॅट इक्वेशन दॅट इज पी स्क्वेअर डिवाइड बाय टू एम हा इक्वेशन आपण काढलेला होता म्हणजे मायनस एच कट स्क्वेअर डिवाइड बाय टू एम इंटू डॅबा टू साय बाय डॅबा एक्स स्क्वेअर इज इक्वल टू पी इंटू साय हा माझा एनर्जी इंटू साय इक्वेशन भेटलेला आहे ओके इथपर्यंत काही प्रॉब्लेम नसणार आहे जे ओरिजिनल इक्वेशन आहे त्या ओरिजिनल इक्वेशनला मी कुठलं ओरिजिनल इक्वेशन म्हणतोय ए इंटू साय ऑफ एक्स पी इज इक्वल टू ए इंटू ई रेस टू आय into kx minus omega t or sorry minus dm omega t ha equation jo ka equation hota to equation apun satisfy kela nanter kahi tari aplyala ajun equation bolta thoda sa simplification kela nanter that is psi is equal to a rs to e a into e rs to i upon h kar into that is i upon h kar into je bhetlela equation hota there are px मायनस ऑफ ई पी अशा पद्धतीने इक्वेशन आपल्याला भेटलेला तर या इक्वेशन ना डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टी करायचं आहे आतापर्यंत आपण काय केलं याच इक्वेशन ना डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स केलेला आहे त्यानंतर जो आलेला एल एच एस चा टर्म होता त्याला आय ने मल्टीप्लाय अँड डिवाइड केलेला आहे अगेन डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ने केलेला आहे त्यानंतर जो काय टर्म आपल्याला भेटलेला आहे त्या टर्मला थोडासा सिम्प्लीफाय केल्यानंतर आणि त्या ठिकाणी आपण टू एम ने डिवाइड केल्यानंतर लेफ्ट हँड साइड अँड राईट हँड साइड टू एम ने डिवाइड केल्यानंतर आपल्याला टर्म भेटला पी स्क्वेअर डिवाइड बाय टू एम या पी स्क्वेअर डिवाइड बाय टू एम इज दी एनर्जी ऑफ दॅट पार्टिकल्स वेन दे आर फ्रीली मुव्हिंग ऑर दे फोर्स फ्री मुव्हिंग अशा पद्धतीने इक्वेशन इथपर्यंत आपण काम केलेलं आहे आता आपलं काय करतं या इक्वेशनला डिफरेन्शिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टी ने करायचं म्हणजे डॅबा साय बाय डॅबा टी is equal to a into e raised to i upon h cut into px minus et divided by minus 
हाय ऑफ एच कट म्हणजे डिफरेंशिएशन हा असा येतो आता मी तुम्हाला सांगायचं आहे ठीक आहे आता मायनस काय घेतलेलं आहे सर मायनस वाय आर बी टेकन द मायनस मायनस बिकॉज या ठिकाणी मायनस आहे आणि हा जो टर्म आहे हा टर्म कॉन्स्टंट ट्रीट होतो जेव्हा या टर्मला मी डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टी करणार आहे ओके या टर्मला मी डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करत असताना कॉन्स्टंट ट्रीट केलाय आणि कॉन्स्टंट डिफरेंशिएशन झिरो आहे म्हणजे हा झिरो झालेला होता डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करताना बट वेन आय बी टेकन द डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टी करत असताना माझा फर्स्ट टर्म कॉन्स्टंट झालेला आहे आणि हा जो नेगेटिव साईन आहे या ठिकाणी आलेला आहे टेन्शन नाही That is dabba sai by dabba t is equal to half total term ka hai. My dear sir, half total term ahi madhe sai. Then minus i h cut into e into sai. Okay. Ha minus i h cut ikda ande under kya hona rahe? ठीक है. Minus i h cut the ikda anda. Then kya hona? Minus h cut upon i. There are minus h cut upon i into dabba sai by मैनस वन मैनस वन आइनस वन गेट्स कैंसल प्लस आई इन टू एच कट दैटल टू टी इन टू साइला एक स्टार इक्वेशन देखिए इक्वेशन स्टार जे दोन इक्वेशन स्टार है इक्वेशन इक्वेट कर राइट हैंड साइड जर इक्वल तो लेफ्ट हैंड साइड इज ऑब्विस्ली इक्वल then what is the energy equation here that is i h cut i upon h cut into dabba sai by dabba t manje this is equal to this there are also is equal to minus i h cut square divided by 2m into dabba 2 sai by dabba x square into there are sai ठीक है अशा पद्धति इक्वेशन लिखेल होता हाच इक्वेशन है का नहीं है चेक करू शाह पोटेन्शियल नहीं पोटेन्शियल नहीं आता अपन का जो इक्वेशन अपन फाइंड आउट के लिए तो इक्वेशन इंटर फोर्स मध्य कशा पद्धति एक्ट हो पोटेन्शियल पोटेन्शियल कन्सिडर के फैनेटिक एनर्जी कन्सिडर के पोटेन्शियल एनर्जी प्लस वी जे का इक्वेशन च पार रहा तो आस्ट डेवलप दी स्ट्रॉलेंजर वेव इक्वेशन टाइम डिपेन्डंट स्ट्रॉलेंजर वेव इक्वेशन इन वन डी एंड नाउ जस्ट कैलक्युलेटेड दीज इक्वेशन इन सेपरेटली वन डी एंड थ्री डी हा इक्वेशन वन डी मे होता बट पोटेन्शियल एनर्जी इनक्लोज फोर्सेस इन वन डायमेंशनल केस एज वेल एज थ्री डायमेंशनल केस मे स्टडी कर फर्स्टली इन वन डायमेंशनल केस मध्य बोडेजर वेव इक्वेशन इन वन डायमेंशनल केस वेन द पार्टिकल इज मुविंग वन डायमेंशनल केस एक डायमेंशन मे मूव करता है लेनियरली मूव करना है कुछ डायरेक्शन मे पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन मे एक् पार्टिकल मूव करता है कन्सिडर के लिए अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स एक्सटर्नल फोर्स है प्रीवियस जे का डेरिवेशन सॉल्व के फ्री फोर्स ओके फोर्स फ्री फोर्स है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स लाइक वन डायमेंशनल मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स अंडर द क्रिस्टल ऑफ इन्फ्लुएंस देर आर न्यूक्लियर पोटेंशियल फील्ड द टोटल एनर्जी द टोटल एनर्जी ऑफ दैट इज इक्वल टू कैनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी कैनेटिक एनर्जी का हाफ ऑफ एम वी स्क्वेर इज हाफ ऑफ एम वी स्क्वेर प्लस वी इन टू एक्स टी देर आर मुविंग इन द एक्स डायरेक्शन विथ द टाइम टी ओके देन ये मल्टीप्लाइड एंड डिवाइड बाय एम के मैं भेटेल है देर आर ईज इक्वल टू हाफ ऑफ 
m square b square square by m plus v into x t. When the m square into v square is a momentum, then e is equal to there are p square divided by two m plus v into x into t. The potential energy and kinetic energy. हाँ कहाँ है? Energy है. Okay, this is the energy. And this equation is multiplied by this sign. Where your function of a multiply के लिए अंतर क्या होना रहा है ठीक नहीं? There are p square upon two m plus v of x t into the sign. अतः जी भाई dynamical variables हैं. The dynamical variables में जो energy है, momentum है, जैसे बोलो potential energy है. क्या लगाया करा था दें जा जिकाई ऑपरेटर साइड तो ना रिप्लेस कराया था मंजे जिकाई ऐसा रहे यार ठीक है नहीं इस तरह जिकाई ऑपरेटर आए इस रिप्लेस रुपाय ये क्या ऑपरेटर आशीष पर जितने लिए लाया अपन ऑपरेटर बोली लाया क्वांटम मैकेनिक्स में लेते देन पी क्या और पी इस रिप्लेस रुपाय पी क्या एंड वी इस रिप्लेस रुपाय P cap square divided by 2m plus V cap of x into t into psi. Now, there are read the energy operators. This is the energy operators. This is the momentum operator. This is the potential energy operators. Okay. Now, the operator chief value at any substitute to say E cap is equal to I H cut dava by dava T. This is the energy operator I have. Then under X direction with that I have to ask that I H cut minus I have no. Okay. Minus of I H cut into dava by dava T. The Y as if the gas I have. P of y is equal to minus i h cut into gamma y gamma y. But there are only one dimension. One degree बगैर तो है अपन तो हम लोग only x direction में जो move कर रहे थे. Then v cap is also equal to only p. अतः h value है इस तरह तरह के लिए substitute कर रहे थे. This e cap of sir it is the gamma i h cut into gamma sin by gamma t. मंजे e क्या आप चीज़ का वैल्यू है यानी कहीं सब्सटिट्यूट के लिए लाये त्यान अंतर आशा बदलने की वजह मतलब मेट ले लाये देर आर आल्सो इक्वल टू दैट इज माइनस आई एच कर डेवा बाय डेवा एक्स ऐसा स्क्वेयर ब्रैकेट स्क्वेयर डिवाइडेड बाय टू एम प्लस वी इनटू साइड व्हाट यू अंडरस्टैंड क ऑपरेटर ची वैल्यू है तो यार ठीक है नहीं सब्सटिट्यूट के लिए लाए देन आई एच कट डेवा साइ बाय डेवा टी इज इक्वल टू देन व्हाट आई फंस सेल आई स्क्वायर स्क्वायर के अंदर पॉजिटिव होना रहा है स्क्वायर पॉजिटिव मंजे माइनस आई एच कट स्क्वायर इनटू डी टू बाय डी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय टू म I is a square, plus I is a minus square, plus I is a square, H cut square into dabba 2 by dabba x square. H cut square, I is a square, G value is equal to minus 1, I is a square, minus H cut square. If you have a square, then apply it. Please expect dabba sign by dabba x square. This is the energy operator. 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 There are minus H cut square. Upon 2m is equal to d2 psi by dx square plus v into sorry v into psi of x t or v psi of x t v of x t into psi. High equations upon that get that time dependent equation. One me little little that here me those high equation ahe kani in the cross checking or shakta. This is this Schrodinger time dependent equation in the one dimensional. Now let's go to discussions of this time-dependent Schrodinger wave equation in three dimensions.
थ्री डायमेंशन मे छोटा सा चेंजेस अपने कराएं मैं लिखेल है तो पद्धति मोमेंटम एखाद पार्टिकल तीन डायरेक्शन मे कि फ्रीली मूव होता तो मोमेंटम का पी ऑफ एक्स पी ऑफ वाई एंड पी ऑफ झेड ओके इन द थ्री डायमेंशन केस द पार्टिकल इज बी फ्रीली मुविंग विथ एनी डायरेक्शन देन देर एनर्जी टोटल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल विच आर फ्रीली मुविंग इन थ्री डी केस कैनेटिक एनर्जी प्लस फाइनेंशियल एनर्जी देर आर ऑल्सो हाफ ऑफ एम वी स्क्वेर प्लस बी इन टू आर बार ऑफ आर बार का घर एक्स का घर नहीं बिकॉज हे जो पार्टिकल है कुछ ही मोशन करता है थ्री मध्य स्पेस मध्य मोशन करता है अशा पद्धति जर तो स्पेस इतना पार्टिकल मूव कर पोजिशन वेक्टर पार्टिकल दाखो पोजिशन वेक्टर आर अभी जो मजा आर है आर इज दी पोजिशन वेक्टर ऑफ दैट पार्टिकल आर बार ओके आता पर काम के प्रीवियस करता वन डी पी एस मध्य कारण की हा जो मोमेंटम है कुछ तीन ही फ्री वे स्पेस मध्य तो पार्टिकल मूव करता है इफ पार्टिकल इज मुविंग इन द फ्री स्पेस देन दे गेट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द मोमेंटम ओके एक डायरेक्शन मे जाना फिर पी एक्स अपन कन्सिडर के प्रीवियस कन्सिडर करता बट इन दिस लेक्चर सम डिफरंट पॉइंट ओके ना परत मल्टीप्लाइड वाय आता हा जो आर बार है पोजिशन वेक्टर अपन कस दाखो आई एक्स प्लस जे वाय प्लस के जेड ओके देन या इक्वेशन ल मल्टीप्लाइड विथ द साय ऑफ आर बार टू टी ने मल्टीप्लाय के मोमेंटम देर आर पी स्क्वेर डिवाइड बाय टू एम प्लस वी ऑफ आर बार इंटू टी इंटू साय ऑफ Now what is exactly doing here? Then p square is equal to substitute then px is equal to px consider minus of i h cut into dab by dab by x then p of t cap of y is equal to minus of r h cut into dab by dab by y p cap of z is equal to minus of r h cut into dab by dab z and the energy operator which is the energy operator which is that again use correct sir yes the operator use can the final equation is the same then final equation that is r h cut into dab by dab by dab by पॉजिटिव आय एच कट इन टू डैबा टी इज इक्वल टू माइनस एच कट स्क्वेर डिवाइड बाय टू एम इन टू डैबा टू बाय डैबा एक्स स्क्वेर का स्क्वेर का ये है कारण की अपन बहुत एक्स स्क्वेर पी एक्स स्क्वेर के स्क्वेर है थोड़ा मोमेंटम का स्क्वेर है मोमेंटम ऑपरेटर से प्रत्येक ऑपरेटर स्क्वेर के स्क्वेर अशा पद्धति नहीं है मैनस का संशय आय स्क्वेर का वैल्यू मैनस तो मैनस मी कॉमन घूम तो डायरेक्ट अशा पद्धति कारण की स्क्वेर हो तो कॉमन नहीं गले प्लस डी टू बाय डीवाय स्क्वेर प्लस डी टू बाय डी जेड स्क्वेर जो टर्म है देर आर बी सॉरी 
आय स्क्वेअर डॅपा साय बाय आर टी आणि या ठिकाणी काय असणार आहे आर बार इन टू टी इज इक्वल टू मायनस ऑफ एच कट स्क्वेअर इन टू टू एम हा असणार आहे माझा लॅपलास इन ऑपरेटर प्लस बी ऑफ आर बार इन टू टी इन टू साय ऑफ आर बार इन टू समजते ठीक आहे दिस इज द टाइम डिपेंडन्स क्रॉडिंजर वेव इक्वेशन इज थ्री डायमेन्शन हा थ्री डायमेन्शन मध्ये होता आणि वन डायमेन्शन मध्ये देखील आपण सॉल्व्ह केला दिस इज ऑल अबाउट दी क्वांटम मेकॅनिक्स मधून क्रॉडिंजर टाइम डिपेंडन्स क्रॉडिंजर वेव इक्वेशन आपण या ठिकाणी कंप्लीटली सॉल्व्ह केलेला आहे इन द नेक्स्ट लेक्चर्स आपण काय करणार टाइम इंडिपेंडेंट मधून स्टडी करायचा ट्राय करूया ओके थँक्यू